வணக்கம் இன்று வந்து ஜாதிக்காயை வந்து யார் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது என்பதை பற்றி பார்க்க இருக்கோம் இப்போ வந்து ஜாதிக்காய்க்கு வந்து ஐந்து வகையான குணங்கள் இருக்குது இந்த ஐந்து வகையான குணங்கள் என்னெல்லான்னு கேட்டிங்கன்னா இதோடைய முதல் குணம் வந்து உற்சாககாரி உற்சாககாரி அப்படின்னா மன மகிழ்ச்சியை உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் உள்ளது இது என்ன பண்ணுவோம் அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா நாடி நடையும் சரீரத்தில் உஷ்ணத்தையும் சீராக்கக்கூடிய ஒரு அதிகப்படுத்தி சீராக்கி விட்டுரும் அந்த மாதிரி ஒரு செயலை போய் புரியக்கூடியதாக இருக்குது அடுத்தபடியாக காம விற்பனை அதாவது காமத்தை அதிகப்படுத்தும் செயலை செய்யும் ஆற்றல் உள்ளது இந்த ஜாதிக்காய் மூன்றாவது வந்து உதரவாத ஹரஹாரி அப்படின்னா வயிற்றில் உள்ள உஷ்ணத்தை உண்டாக்கி வாய்வை கண்டிக்கும் செயலை செய்யக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் வந்து இந்த ஜாதிக்காய்க்கு இருக்குது அடுத்தாக்கில் சரண ஹரஹாரி அப்படின்னா மருந்து உபயோகத்தை இடத்த சிவப்பாக்கி எரிச்சலையும் உஷ்ணத்தையும் உண்டாக்கக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்குது அடுத்தபடியாக பார்த்தனா நித்திரஹாரி நித்திரையை உண்டாக்கும் ஆற்றல் உள்ளது அதாவது தூக்கத்தை வந்து உண்டாக்கக்கூடிய ஆற்றல் உள்ளது இப்படி ஐந்து வகையான ஆற்றல் கொண்டது இந்த ஜாதிக்காய் இந்த ஜாதிக்காயில் வந்து நன்மையும் அதிகமாக இருக்குது சிறிது தீமையும் இருக்குது அப்போ இந்த தீமை வந்து நமக்கு வந்து பல வகையான இன்னல்கள் கொடுத்துடக்கூடாதுங்கிறதுக்காக யார் யாரெல்லாம் சாப்பிடக்கூடாது அப்படிங்கிறத பற்றி இப்போ நம்ம விள விளக்க வேண்டியிருக்கு இந்த ஜாதிக்காய் அதாவது திருமணம் ஆகாத மாணவ மாணவிகள் சாப்பிடாமல் இருக்குது சால சிறந்தது அதாவது இது வந்து காம விற்பனை அப்படிங்கிற ஒரு ஆற்றல் உள்ளது காமத்தை வந்து அதிகப்படுத்தக்கூடிய ஒரு ஆற்றல் இருக்கிறதுனால சிறு குழந்தைகளுக்கு வந்து நம்ம கொடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது திருமணம் ஆனவங்க சாப்பிடணும் திருமணம் ஆனவங்க சாப்பிட்றது நல்லது திருமணம் ஆகாதவங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறது சால சிறந்தது அடுத்தபடியாக பார்த்துக்கிட்டிங்கன்னா குடல் புண்ணு உள்ளவங்க தொண்டை புண் உள்ளவங்க சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அடுத்தபடியாக பார்த்தோம்னா ப்ரெஷர் உள்ளவங்க ஹை ப்ரெஷர் உள்ளவங்களும் லோ ப்ரெஷர் உள்ளவங்களும் சாப்பிடாமல் கண்டிப்பாக சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ப்ரெஷர்காரங்க வந்து ஜாதிக்காக எடுக்காதிங்க நல்லது இல்லை அப்புறம் அடிக்கடி தலை சுற்று உள்ளவங்க அதை சாப்பிடக்கூடாது ஜாதிக்காக சாப்பிடாமல் இருக்குது நல்லது அப்புறம் பித்த நோய் உள்ளவங்க அளவுக்கு அதிகமான பித்தத்தினால காலையில் தூங்கி எந்திரிச்சோன்னா மஞ்ச கலரில் வாந்தி எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அப்படி உள்ளவங்க வந்து இந்த ஜாதிக்காய் எடுக்காமல் இருக்குது சால சிறந்ததாக இருக்குது அதுக்கப்புறம் வந்து படப்படப்பு உள்ளவங்க அடிக்கடி வந்து ரொம்ப படப்படப்பு ஏற்படும் ஹார்ட் பீட் வந்து அதிகமாகவே இருந்துக்கிட்டு இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து கண்டிப்பாக ஜாதிக்காய் எடுக்காமல் இருக்குது நல்லது அது போக பெருநோய் உள்ளவங்க அவங்க வந்து கொஞ்சம் சாப்பிடாமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் மலச்சிக்கல் உள்ளவங்க மோஷன் ரொம்ப டைட்டாக இருக்கிறவங்க கண்டிப்பாக ஜாதிக்காமல் எடுக்க எடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது அப்புறம் வயிற்றில் வந்து வலி உள்ளவங்க அடிக்கடி வயிறு வந்து ரொம்ப வலி வந்துக்கிட்டே இருக்கும் அந்த மாதிரி உள்ளவங்க வந்து ஜாதிக்காய் எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அது போக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா அடிக்கடி மோஷன் வந்து வயிறை திருக்கி திருக்கி போகக்கூடியது இருந்தது இருந்தது அப்படி உள்ளவங்க வந்து இது அதிகமாக எடுக்காதீங்க அளவாக எடுத்துக்கிடலாம் அப்புறம் வந்து உடல் உஷ்ணம் உள்ளவர்கள் இது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது பாடி ஓவர் ஹீட்டாக இருந்ததுன்னா சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அதாவது அடுத்தபடியாக பார்த்தீங்கன்னா உடல் உள் பாகத்தில் புண்ணு எரிச்சல் உள்ளவங்க வந்து சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது அப்படின்னு பதிவு பண்ணியிருக்காங்க அடுத்தபடியாக என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து பெண்கள் வந்து சில ஆப்ரேஷன் பண்ணியிருப்பாங்க குழந்தைகள் பெற்றதுக்கப்புறம் வந்து சுசரின் பண்ணுவாங்க இந்த மாதிரி புண்ணு புண்ணு உள்ள நேரங்களில் இந்த ஜாதிக்காக எடுக்கக்கூடாது எந்த வகையான ஆப்ரேஷன் செய்திருந்தாலும் அந்த மாதிரி காலகட்டத்தில் அந்த புண்ணு ஆறுற வரைக்கும் இந்த ஜாதிக்காக எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது வந்து என்ன ஆகும்னு கேட்டிங்கன்னா அந்த நம்ம முதல்ல பார்த்த ஐந்து குணங்களில் வந்து உதரவாத ஹரஹாரி வயிற்றில் உஷ்ணத்தை உண்டாக்கி வாய்வை கண்டிக்கக்கூடிய மருந்து அந்த வேலையும் செய்யும் சிரஹரஹாரி அதாவது மருந்து உபயோகித்த இடத்தில் சிவப்பாக்கி எரிச்சலை உண்டாக்கும் செயலையும் செய்யக்கூடியதாக இருக்குது அதனால் வந்துட்டு இந்த மாதிரி ஆப்ரேஷன் டைமில் வந்து யாராக இருந்தாலும் அதாவது கை கால் சிலருக்கு அடிபட்டிருக்கும் ஆப்ரேஷன் பண்ணிக்கிட்டு இருப்போம் அந்த மாதிரி சூழ்நிலையில் இருந்தோம்னா இந்த ஜாதிக்காக எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அதுக்கு அடுத்தாக்கில் பார்த்தீங்கன்னா அதிகமாக தூங்குறவங்க ஜாதிக்காய் எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது அதிகமாக தூங்குறவங்க உடல் அசதி உள்ளவங்க உடல் ரொம்ப அசதியாக இருக்கிறவங்க அப்புறம் சோம்பல் உள்ளவங்க இது சாப்பிடாமல் இருக்கிறது நல்லது ஏன்னா இது சாப்பிட்டோன்னா கூட கொஞ்சம் அந்த சோம்பலையும் அசதியையும் 
தூக்கத்தையும் உண்டு பண்ணி விட்டுரும் அதுக்காக அதை சொல்லியிருக்காங்க மது அறிந்து விட்டு இதை சாப்பிடக்கூடாதுன்ருக்காங்க அதாவது தூக்க மருந்து அதிகமாக உட்கொள்கிறவங்க இது சாப்பிடக்கூடாதுன்ருக்காங்க தூக்க மருந்து அப்புறம் போதை பொருட்களை வந்து அதிகமாக எந்த போதை பொருட்களாக இருந்தாலும் பயன்படுத்துகிறவங்க அந்த ஜாதிக்காக யூஸ் பண்ணக்கூடாதுன்ருக்காங்க அப்புறம் வந்து மனநலத்துக்காக வேண்டிய ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க மனநல கோளாறுனால சில ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துக்கிட்டு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நேரங்களில் நிறைய தடுமாற்றத்தோடு இருப்பாங்க அந்த மாதிரி நிலையில் அவங்களுக்கு ஜாதிக்காக கொடுக்கக்கூடாதுன்ருக்காங்க இப்படி உள்ளவங்க இப்படி உள்ள நோய் உள்ளவங்க மட்டும் ஜாதிக்காக எடுக்காமல் இருக்கிறது நல்லது சிறு குழந்தைகளுக்கு ஜாதிக்காக நம்ம கொடுக்காமல் இருக்கிறது ரொம்ப நல்லது நன்றி வணக்கம்